കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ സാധാരണ ചോദിച്ചു വരാറുള്ള മാസ് പാർട്ടിലെ തുക കാണുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുള്ള തുക കാണുന്ന സംഖ്യകളുടെ തുക അതല്ലെങ്കിൽ സമ്മ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് പാർട്ടുകളായിട്ട് തിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നു മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുവാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വണ്ണ് വരും ദെൻ ത്രീ വരും ഫൈവ് വരും ഒറ്റ സംഖ്യകളായിട്ട് ഈ മൂന്ന് അക്കങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ തുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ എണ്ണമുള്ളത് എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടും തുക കിട്ടും ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ആണ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്താണ് ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തൊണ്ണൂറാണ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് നൂറ്റി അഞ്ചാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ആദ്യത്തെ പത്ത് സംഖ്യകളാണ് ഈ പത്തിനെ നമുക്ക് എൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് എന്നാം പദം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ എൻ ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാം എത്ര സംഖ്യകളുടെ തുകയാണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറാണ് അതായത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ ഈ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ എത്രയാണോ എത്ര സംഖ്യകളുടേതാണോ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കിട്ടും ഇനി സപ്പോസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാൽപ്പത് സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് കാണണം നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ കാണണം ഓക്കെ നാൽപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത്രയാണ് പതിനാറാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീറോ രണ്ടെണ്ണം ഇടും നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പതാണ് ഇപ്പോൾ സീറോ ഡബിൾ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് സീറോ ഇടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയർ കിട്ടും ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഷോട്ട് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഇനി രണ്ടാമത്തേത് വരുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടേതാണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ആദ്യത്തെ പത്ത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യ എത്രയാണോ പത്ത് സംഖ്യകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്താണ് ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി അല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് വണ്ണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ആദ്യത്തെ പത്ത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക വരുന്നത് ഇനി ഇക്വേഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതായത് ഇവിടെ പത്ത് സംഖ്യയാണ് ആ പത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് കൂട്ടി പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള എളുപ്പ മാർഗം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുവാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നാനൂറാണ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ ഇരുപത് സംഖ്യകളാണ് ഇരുപത് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ ഇനി
ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പാർട്ടാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് തുക കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സപ്പോസ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ തുകകൾ കാണുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇതിനെ രണ്ട് കൊണ്ടങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കിട്ടും എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുന്നൂറ് എന്നിങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ കണ്ടെത്താനായി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പൊ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇരുപത്തി ആറ് ഇനി ഇരുപത്തി അഞ്ചും ഇരുപത്തി ആറും തമ്മിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അറുന്നൂറ്റി അമ്പതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ആൻസർ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ തുക കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ എത്ര സംഖ്യകളുടെ തുകയാണോ കാണേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ സപ്പോസ് അഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ അഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടേതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അവ തമ്മിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നു ഇനി എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ അഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യ അഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടേതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് അവ രണ്ടും തമ്മിൽ ആ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് മുപ്പത് കിട്ടും ഈ മുപ്പതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് കിട്ടും ആൻസർ എന്താണ് പതിനഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തുക കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്